Im Alter von 17 Jahren platzte mein absolut größter Kindheitstraum, mein großer Wunsch. Fußballprofi wollte ich werden. Zehn Jahre zuvor hatte mein Vater die tolle Idee, mich ins Fußballstadion des großen FC Basels mitzunehmen. Der FC Basel, damals wie heute chronisch pleite, war bei Halbzeit 2 zu 1 im Rückstand, schoss aber danach sieben Tore und gewann 8 zu 2 gegen den FC Luzern. Und am nächsten Morgen war es klar für mich, ich würde Fußballprofi werden. Und seither war der Ball mein bester Freund, ich spielte Tag und Nacht, ich war in verschiedenen Auswahlmannschaften in der Schweiz, wir waren der Jugend Schweizer Meister und dann mit 17 Jahren der Unfall und das war ein erstes Mal, dass ich komplett an meine Grenzen gekommen war in meinem Leben, äußere Begrenzungen erfahren musste und die inneren Grenzen erleben musste. Denn ich hatte keinen Plan B, ich hatte keine Vision für die Zukunft und ich hatte keinen Schimmer, wie ich die Schmerzen und diese körperliche Situation überwinden konnte. Es war also ganz groß vor mir das Thema Resilienz. Und darüber möchte ich heute sprechen, gerade weil es in dieser derzeitigen Situation, in der wir uns alle befinden, wieder so wichtig geworden ist. Ich denke, Corona ist für viele von uns eine der größten Herausforderungen und vor allen Dingen Veränderungen, die wir in unserer Lebzeit zu bewältigen haben. Und Resilienz ist diese psychische Widerstandskraft, die uns hilft, am Ende des Tunnels nicht nur wieder bei Kräften zu sein, sondern manchmal auch stärker zu sein. Das zeigt die Forschung, gerade auch im Zusammenhang mit Corona. Beispielsweise hat ein Report, der im, in der Harvard Business Review veröffentlicht wurde, im September 2020 gezeigt, dass Menschen, die aufgrund der Corona-Situation am Arbeitsplatz mindestens fünf Veränderungen erleben mussten, also beispielsweise statt im Büro, im Homeoffice zu arbeiten hatten etc., bis zu 13 Mal resilienter waren. Aber die Forschung zeigt auch, dass es ein Limit gibt. Und wenn wir die derzeitigen Reports anschauen, wie beispielsweise den AXA-Report, den Versicherungsreport für Europa, dann werden wir feststellen, dass für viele die mentale Belastung enorm groß ist und die mentale Gesundheit leidet. Und Seit meinem Unfall habe ich mich intensiv mit dem Thema Resilienz und auch Achtsamkeit beschäftigt und als Geschäftsführer von Tilex hatte ich in den letzten 20 Jahren die Gelegenheit, in über 60 Ländern der Welt Seminare, Konferenzen, Vorträge zum Thema zu halten. Und meine Reisen haben mich beispielsweise in den Mittleren Osten geführt, wo ich mit Königsfamilien zusammenarbeiten durfte. Ich habe Weltbankprojekte begleiten dürfen, an der Harvard Business School Achtsamkeit gelehrt, in vielen Unternehmen der Welt, Achtsamkeitsinitiativen durchgeführt, aber vor allen Dingen mit mir selbst gearbeitet. Und das Thema Resilienz, so viel steht fest, kann sehr verwirrend sein, denn es beschreibt nichts weniger als die Komplexität des Menschseins. Und deshalb möchte ich heute vier einfache, aber wichtige Erkenntnisse der Wissenschaft mit euch teilen, die für mich auch relevant sind. Und die erste Erkenntnis, die ich mit euch teilen möchte, ist die Wichtigkeit der aktiven Akzeptanz. Vielleicht hast du auch ein Thema, das dich gerade beschäftigt, eine Herausforderung, eine Situation, die nicht so gelaufen ist, wie du magst. Inwiefern hängst du oder hänge ich noch in dieser Vergangenheit fest und versuche, die Vergangenheit nochmal zu verändern? Es ist einfach nicht möglich. Und das ist völlig klar, aber dieses Wissen zu leben ist nicht einfach. Ich hatte die Gelegenheit in Marokko, in Casablanca, mit den Führungskräften des damals ersten und einzigen Zentrums für Paraplegiker zu arbeiten. Und beide Führungskräfte haben im Seminar ihre Lebensgeschichte fast schon erzählt, die Geschichte, was ihnen widerfahren ist. Beide waren nicht von Geburt an gelähmt. Amina Slawi, die Leiterin, erzählte damals für mich so eindrücklich, dass sie vom Rad fiel, kurz weg war, wo sie wieder zu sich kam, war ihr ganz klar, ich spüre meine Beine nicht mehr und ich werde gelähmt bleiben. Und sie hat so eindrücklich erzählt, dass der nächste Gedanke, der hochkam, war der Gedanke, okay, das ist jetzt so. Sie hat geweint, sie war unglücklich, es war der schwierigste Tag in ihrem Leben und trotzdem konnte sie das, was passiert ist, akzeptieren. Und ihr Leben lief so unglaublich weiter, weshalb sie auch in Casablanca und Marokko so berühmt ist. Sie hat eben dieses Zentrum eröffnet, ähm, konnte noch zwei Kinder gebären und strahlt eine Stärke und Stabilität aus. 
äh, ihr, ihr Kollege hat erzählt, dass auch er einen Unfall hatte. Und als er aufwachte, war auch ihm klar, dass er gelähmt ist. Und er konnte das einfach nicht akzeptieren. Er konnte das für viele Jahre nicht akzeptieren. Und sein Gedanke, der immer wieder da war, warum ich? Nein, ich hätte vielleicht diese Situation ausweichen könnte. Und sein Leben verlief wirklich dramatisch. Seine Frau, so hat er erzählt, hat ihn verlassen, hat seinen Job verloren und lebte und vegetierte eigentlich für viele Jahre in einem kleinen Zimmer. Bis eines Tages diese Erkenntnisse aufkamen in ihm, in ihm, ich kann das nicht mehr ändern. Eines Tages konnte er es akzeptieren und er hat erzählt, da war die Kraft wieder zurück. Da begann sein Leben von Neuem. Aktive Akzeptanz. Die zweite Erkenntnis ist die enorme Bedeutung, die Optimismus hat. Optimismus kultivieren. Und das hört sich vielleicht fast ein bisschen ironisch an. Es geht mir nicht gut und jetzt soll ich optimistisch sein. Es geht nicht um positives Denken. Es geht nicht darum, Probleme unter den Teppich zu kehren. Es geht darum, einen Horizont zu haben. Vielleicht hilft dir mein Beispiel. Nach meinem Unfall habe ich noch jahrelang sehr starke Schmerzen gehabt. So stark, dass ich, wo ich ungefähr 20 Jahre alt war, meiner Familie, aber auch meinem Arzt gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich älter als 30 Jahre werde, weil ich diese Schmerzen nicht aushalten kann. Und der Arzt hat mir damals in die Augen geschaut und gesagt, weißt du was, Christoph, ich garantiere dir heute eines, wenn du mit 30 Jahren deine Kollegen von der Schule wieder triffst, dann wirst du einer der Gesündesten sein. Und das hat mich überrascht, das hat mich ins Nachdenken gebracht, und ich habe gemerkt, dass ich einen Glaubenssatz entwickelt hatte, der mir nicht gut tat. Ich habe den Glaubenssatz entwickelt, ich werde immer Schmerzen haben. Und irgendwie konnte ich den ersetzen mit der Idee, dass ich jetzt Schmerzen habe und dass die Zukunft noch gestaltbar ist. Ein paar Jahre später hatte ich keine Schmerzen mehr. Und das ist, was die positive Psychologie so stark untermauert. Dr. Martin Seligmann und seine Kollegen haben wissenschaftlich zeigen können, dass beispielsweise Narrative, die mit den Worten immer oder nie in Verbindung stehen, wenn ich also der Veränderung keine Chance gebe, meine Kraft nicht entfalten lassen. Vielleicht magst du das mal beobachten und damit arbeiten. Und der dritte Aspekt ist die Präsenz. Den Präsenzmuskel, den können wir nämlich entwickeln. Mal kurze Frage, du hörst mir zu, vielen Dank. Aber bist du auch präsent? Der Körper ist da. Wo ist der Geist? Unser Geist, der schweift ja gerne ab. Wenn es uns nicht gut geht in die Zukunft, dann machen wir uns Sorgen. Die Vergangenheit, vielleicht bereuen wir sie. Aber das Glück, die Kreativität, die Intuition, aber auch so diese Effektivität, die ist oft da, wenn wir ganz präsent sind. Das zeigen viele Studien, beispielsweise von der Harvard-Universität. Über 15.000 Menschen wurden in eine Studie mit einbezogen, die etwas sehr Interessantes gemacht habt. Man hat Menschen mit Push-Messages gefragt, was machst du gerade, wie fühlst du dich und bist du mental präsent? Und was man gesehen hat, ist erstens, in 49% der Fälle waren die Menschen nicht präsent, sondern irgendwie woanders. Und zweitens, und das ist das Wichtige hier, es war weniger entscheidend, was die Menschen gemacht haben für ihr Glück. Es war entscheidend, ob sie präsent waren. Also in meinem Falle könnte das heißen, wenn ich abwasche, was ich nicht so gerne tue, aber wirklich präsent bin, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich glücklich bin, als wenn ich meinen besten Freund treffe und nicht präsent bin. Und Präsenz, das lässt sich trainieren. Ja? Der Geist geht in die Zukunft und Vergangenheit, aber der Körper und der Atem sind ja immer präsent. Ich kann nicht sagen, ich bin heute so beschäftigt, deshalb werde ich morgen weiter atmen. Deshalb ist atembasierte Achtsamkeit so kraftvoll. Die Forschung hat gezeigt, dass wenn wir regelmäßig äh, effektive Atemübungen praktizieren, können wir Situationen schaffen, wo wir in den Zustand des Flows kommen. Entspannte Gewahrsein, wo ich dynamisch bin und ruhig. Wo ich präsent bin und total entspannt. Und darin liegt eine unglaubliche Kraft. Darin liegt die Möglichkeit, jetzt in diesem Augenblick die Herausforderungen, die da sind, zu meistern und mein volles Potenzial abzurufen, die beste Version meiner selbst zu sein. Und das ist doch ein Geschenk. Und die vierte Erkenntnis ist es, sich auf die Reise zu machen und sich immer wieder zu fragen, vielleicht Balkonmomente einzubauen, indem man sich fragt, wer bin ich eigentlich? Denn 
Wir haben darüber gesprochen, dass, ich, dass wir der Veränderung eine Chance geben müssen. Dass es wichtig ist, Positivität zu kultivieren. Es ist auch wichtig, sich zu fragen, wer bin ich eigentlich? Und gibt es vielleicht einen Aspekt in mir, der sich nicht verändert? Vielleicht kennst du das auch, du guckst in den Spiegel, merkst, wie du dich verändert hast. Vielleicht gibt es graue Haare oder was, Gewicht zugenommen oder was auch immer. Ich kenne das sehr gut, so dieses Gefühl, ich habe mich verändert, aber in mir, da gibt es etwas, das ist doch immer noch das Gleiche. Ich bin doch eigentlich noch der Gleiche. Und diese Reise zu mir selbst, zu meinen Werten, zu meinen menschlichen Werten, zu meinem Innersten ist ganz entscheidend, weil da können wir Stabilität finden. Und ich glaube schon, dass wenn wir mit uns in Verbindung stehen, dann sind wir auch in anderer Verbindung mit den Mitmenschen. Und diese Verbindung ist auch eine ganz wichtige Quelle der Resilienz. Denn die Forschung hat gezeigt, dass wenn wir nur einen Menschen haben, den wir so annehmen können, wie er ist, wo wir uns auch öffnen können und uns zeigen können, wie wir sind, einen Menschen haben, wo wir uns aufgehoben fühlen, ist die Wahrscheinlichkeit, an Depressionen zu erleiden, deutlich geringer. Und das sind die vier Erkenntnisse, die ich mit euch teilen wollte. Erstens, die Wichtigkeit der Akzeptanz. Zweitens, Optimismus zu kultivieren. Drittens, Präsenzmuskel zu trainieren. Und viertens, auf diese innere Reise zu gehen und sich zu fragen, wer bin ich eigentlich? Und dann bin ich im Kontakt mit mir und im Kontakt mit anderen. Und das tut unglaublich gut. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und bleib gesund. Vielen Dank.